Amigos, voy aquí por Chavinda. Chavinda está localizado ya en lo que es prácticamente el, el inicio de la cine de Chapala, el antito del Valle de Zamora. Es decir, entre el Valle de Zamora, el, el Valle de Cirondaro y, y la Cigna de Chapala. Tiene pocas comunidades, entre ellas aquí uh, la Tosca, un, dos, tres casitas, la Cuestita. San Juan Palmira, La Esperanza, La Soledad, eh, Magallanes, y que yo sepa no hay otra. Toda esta zona es, es agrícola donde se produce maíz, sorgo. También ah, hortalizas, jitomates, cebollas. Principalmente. También las hay frutillas ya. O sea, las fresas, salsamoras, las frambuesas, arándanos y las sandías y los pelones. Muchas sandías, muchos jugosos, hermosos melones que se producen allá por el rumbo de la soledad. Su vegetación es una selva de hoja caediza con lluvias durante el mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Esta temporada pasada hubo muy poca lluvia. Esperemos que ahora haya un mejor temporal. Ya les digo amigos. Y voy por aquí, por este tramito que nos conecta ya con la estación Moreno. A la izquierda, sobre la cuesta, está la cartera nacional. De aquí a la estación Moreno son 5 kilómetros. Y sirve principalmente para a mover la cosecha de toda esta parte. Su vegetación es también en, en la parte de acá de abajo es semidesértica. Guabuchiles, huizaches, tepames, palo bobos, palo dulces, guajes, mezquites, son las principales plantas de esta región. También hay zapotes. Zapote blanco, pues. Nopales. Pocos para los hay. Pirules. Uh, casirpes. Trompos. Pero a mí lo que más me gustan de aquí son los guabuchiles. Porque ya me lo va a ver. 
esperemos que este año haya muchos babuches porque el año pasado como les digo no hubo muchos y tampoco hubo muchos pitayos ahora esperemos que sí haya bastantes porque a mí me encantan los babuchiles guamuchiles roscas roscos pinzanes guámaras como ustedes quieran llamarle son riquísimos y duran unos pocos días a fines de este mes ya habrá unos cuantos pero el apogeo se da durante el mes de mayo un mes ya en junio bueno ya en cuanto empieza a llover se acabaron los guamuchiles y las pitayas también las pitayas son un poquito más tarderas pero también son igualmente de ricas esperemos que este año haya muchas pitayas y muchos guamuchiles para poder disfrutar de esas frutas silvestres ya les digo amigos cuando yo estaba niño nos veníamos desde las arquillas aquí a esta parte que se llama Jalisquillo a cortar guamuchiles cortábamos guamuchiles ya les digo queridos amigos nos veníamos a Guamuchiles a Jalisquillo era yo niño y lo recuerdo como si fuera ayer por esta parte de allí donde empieza el cerro ahí cortamos Guamuchiles fíjense que por aquí está el basurero llegan olores muy fuertes y la basura se riega es un tiradero en realidad no hay ningún manejo de, de esos desechos ahí nomás se tira eso es todo quizá algún día se tenga algún proyecto que genere conciencia que genere mira ese tiradero un uso racional de todo esto ahí está ya les digo amigos yo creo que es muy difícil amigos todo esto no es fácil pedirle peras al oro ni tampoco con buenos deseos por lo menos algunas personas pepenadores debieran venir a juntar el vidrio el cristal, todo eso plásticos cartón Y todo eso y por un lado el aliviane económico pero por el otro pues un poquito mediar el problema amigos. pero básicamente eso le corresponde a las autoridades porque es un problema que se genera a raíz de la recolección de la basura Entonces, es un tiradero 